najbardziej w ten detny. Niby Ameryka, a takie dziadostwo. A ty to kto? Na imię mam Wiktor, ale zwoł mnie podwórkowym. Ja jestem Błażej. Co to? Co to ma znaczyć to na niebie? A to? A więc stało się. Niby co? Legenda. Legenda o starożytnym. Gdzieś tu nawet mam pokaz slajdu. Masz laptopa? Tak. Zaraz przyniosę. Jest pendrive. Dwa gigabajty. Enter. Legenda głosi, że dawno temu była tylko jedna planeta. Dla wszystkich inteligentnych istot fizycznych. 200 razy większa niż Ziemia. Rasy ludzi i kosmitów żyły razem bez podziału. Ale pewnego dnia, na wskutek eksperymentów jądrowych i mutacji, wyodrębniła się rasa i... Czy to są... kaczki? Tak, ale te inteligentne. Oni za cel postawili sobie władanie innymi i wywoływanie konfliktów. Sprawiało im to satysfakcję. Zaczęli skłócać ludzi i nastawiać innych przeciwko sobie tylko ze względu na to. Że jedni mają rogi, a inni okony. Wprowadzali ograniczenia, biedy i podziały. Aż pewnego dnia pojawił się obdarzony tajemniczymi mocami starożytny. Półostryk, półcyklop. Spostrzegł, że może być lepiej na świecie. Uderzył raską w grunt i rozdzielił planetę na setki mniejszych. Każda. Na jeden gatunek. Czasami na dwa. Rozproszył je po kosmosie i sprawił, by każdy z nich zaczął od zera. Gdy każda z nich osiągnie odpowiedni poziom, zjednoczy je wybroniec. Człowiek o każdej wiedzy i mądrości. Wszystko, co związane z inteligentnymi, ma być przeniesione w jedno miejsce w kosmosie. W sensie, że blisko się nie w jedno. I to nie tylko planety, ale też inne czasy i wymiary. Ty to tak z pamięci wszystko? Nie, nie. Ściągawkę mam pod slajdami. Wasza indycowość. Sprawdziłem całą okolicę. Są to tylko indyce. O, nawet się rynguje. Nie ma bogów ani kosmitów. Mam pewien pomysł, dlaczego to tak wygląda. Jaki to pomysł, nędzny sługo? Otóż, może żyjemy w grze i dzieciak właśnie walnął w komputer i się popsuło. Jakim idiotą trzeba być, żeby wymyślić taką głupotę? Przecież to wszystko jest prawdziwe. Jak się nażysz faszoli, to potem czujesz, prawda? No niby tak. A jak się uderzysz, to cię boli? No tak, ale pani, to może jest zaawansowana symulacja. Nie bądź głupcem i zejdź mi z oczu, idiota, że ja z takimi ludźmi pracuję. To jest mój wielki pałac, a nie jakaś tania gierka na PS-a. Co jeżeli... Y... Y... Łukasz! Tak, wasza uwodzicielskość. Sprawdź, czy to gra. Przynieś mi solidne informacje. Tak jest, wasza różowość. Pięknie. Co takiego, imperatorze? Ta planeta. Idealna do panowania. Jak w snach. Na razie patrzymy na tylko jedno małe państwko. Reszta planety jest o wiele inna. W takim razie niech ten kraj będzie wszędzie. Patrz na tych naiwnych ludzi. Te ich cierpienia i ta bieda 
wiesz, co można z tym zrobić. Ale nie bardzo możemy sprawić, by inne kraje stały się Polską. Niektórych rzeczy nie zmienimy. Proszę mi zaufać. Uczyłem się o tym w podstawówce. Też się kiedyś uczyłem. Zróbcie co w waszej mocy, panie Duba. Zostaniecie prezydentem. Zuczynaj i sidowie. Tylko skąd ja to do cholery wiem? O Jezu, co z tobą? Jak ty wyglądasz? I czemu zwisały ci jaja na ustach? Nie wiem, zjadłam tego kotleta z wczoraj i poszłam do ciebie. W drodze jakoś tak się dziwnie poczułam i ja to jestem. Ale brzydka. No nie przesadzaj, wcześniej byłaś brzydsza. Poguś. To, no, to, to, to znaczy, zawsze byłaś piękna, a teraz z każdym dniem stajesz się tylko piękniejsza. No wiadomo, lepiej patrz na tych za oknem, z tymi jarzeniówkami zamiast mieczy. Bez sens. A może to nie są jarzeniówki? I co? Mówiłem, że tak będzie. Oj, Maciek, Maciek. Ile razy powtarzałem. Przez ciemną stronę umrzesz. A ty nie. Ten twój dziadek nie opowiadał ci bajk o nieśmiertelności. Gówno prawda. Nie da się być nieśmiertelnym. A potem jeszcze te sny i ograżenia. No i patrz. Gdzie doszedłeś?